Hi everyone. Good morning. Welcome back. Fine. So today we are going to discuss about AWS Cloud Overview. Right. So AWS console over you chat console lo MM services on time, LA services man of correct out on services LA use LA, right? Regions and AMD, zones and AMD, resource scope and AMD, right? And also, uh, how can we access different uh, services? Okay, so LA walk through just uh, MM services on time, I will walk through the console. So AWS account under create chaser and anyone having any challenges, any questions, any confusions to create account. AWS account in the create chair both the create chain. So from tomorrow onwards, we'll start working on services one by one. So practically we need to work on the services, right? Yeah, reference right? catching a mic laptop only, right? So you need to practice from tomorrow onwards. Today, just walk through the console. We'll walk through the console. Yeah. So one more time, I explain how to create the account. Account allocate just on Sir Malish Yeah. So account allocate just first we'll check that. Then uh, we'll work on. Uh, we'll walk through the console. So URL. AWS URL is AWS dot Amazon dot com. AWS.amazon.com is the URL. Just uh, enter this. Now click on sign into the console. So I already saved my credentials. That is why I'm able to log in. So we will click this. See here. Click here. Create a new AWS account. Right. So click on create a new AWS account. Click on this. One page will be opened. So this is sign up page, right? So here you need to give the email address. We refresh the trade chest only. Old email, email address can fresh email address better. You know, new email ID, Gmail ID, account trade chest only. So email address secret one, right? So there was the account name, me name. So whatever name, short name or full name, whatever you want to give, you can give here. So now click on verify email address. Make okay email us AWS ninja, right? So I email lo a six digit number on the number this one you can enter chair. So verify email address there. So you can enter it in the time. You can enter enter chair. So enter chair and uh, go next. Make account details are the second page on the account details. You want credit card or debit card details. So those details are mandatory, right? So me details about the account, account to success. How many account to success of the login out. Either debit card or credit card, you need to provide here, right? So my account details each in Tarvata. So my account ninja two rupees direct out. So are they US inch connect at one dollar direct out? Europe inch connect at one euro, right? So we region on the power level, right? So just one dollar or one euro. Uh cut out in the account ninja. So that will be reverted after one week. One week tarot me revert type of so one rupee could charge your world, AWS world. So in the current authentication person all this kind of details are right? Yeah. So after that, maybe next, next, next day, personal or business on the personal event. So pan card and no pan card event. Address, phone number. So everything you need to enter. Okay. So any enter this in the water. So you need to submit that. Once you submit that, account will be. Created account create out in the account immediately could act out of the sometimes. Sometimes it will take 30 minutes time, 30 minutes to one hour. Right. So e account work one year free out on the 
సో కంప్లీట్ వన్ ఇయర్ ఫ్రీ ఉంటుంది సో వన్ ఇయర్ వరకు యూస్ చేయొచ్చు కానీ వాట్ ఎవర్ లిమిటేషన్స్ ఆర్ దేర్ ఫ్రీ సర్వీసెస్ దట్ వీ హ్యావ్ టు యూస్ రైట్ సో మనకి సర్వర్స్ సెవెన్ ఫిఫ్టీ అవార్డ్స్ యూస్ చేసుకోవచ్చు స్టోరేజ్ థర్టీ జీబీ నెట్వర్క్ సమ్ అవార్డ్స్ ఉంటుంది రైట్ సో యాజ్ పర్ ది ఫ్రీ సర్వీసెస్ ఫ్రీ లిమిటేషన్స్ వీ హ్యావ్ టు యూస్ ద రిసోర్సెస్ ఓకే సో మీరు బియాండ్ ది లిమిట్ యూస్ చేశారు అనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సర్వర్ యూటిలైజేషన్ సెవెన్ ఫిఫ్టీ అవర్స్ ఉంది మీరు ఎయిట్ హండ్రెడ్ అవర్స్ యూస్ చేస్తారు సో లేదంటే స్టోరేజ్ థర్టీ జీబీ ఉంది మీరు ఫిఫ్టీ జీబీ యూస్ చేశారు అనుకోండి ఏం జరుగుతుంది మీకు ఏం మనీ కట్ అవ్వదు అకౌంట్ లోంచి రైట్ సో డోంట్ నీట్ వరీ అబ్బా సో అకౌంట్ డీటెయిల్స్ ఇస్తున్నామని డోంట్ వరీ సిన్స్ సెవెన్ అండ్ సిన్స్ ఎయిట్ ఇయర్స్ నేను యూస్ చేస్తాను అకౌంట్ ఫ్రీ అకౌంట్స్ యూస్ చేస్తున్నాను సో ఇంతవరకు నాకు ఒక వన్ రూపీ కూడా కట్ అవ్వలేదు ఓకే డోంట్ వరీ ఓకే సో మీకు అడిషనల్ గా ఏదైనా బిల్ పడింది అనుకోండి ఏం జరుగుతుంది మీ ఎడబ్ల్యూఎస్ అకౌంట్ ఒక్కటే సస్పెండ్ అవుతుంది రైట్ సో మీ బ్యాంక్ అకౌంట్ కి ఏం ఇష్యూస్ రావు ఎడబ్ల్యూఎస్ అకౌంట్ స్టాప్ అయిపోతుంది సో వీ కెన్ క్రియేట్ వన్ మోర్ అకౌంట్ ఇఫ్ రిక్వైర్డ్ ఓకే టు అవాయిడ్ దట్ డిస్టర్బెన్స్ డిస్ట్రాక్షన్స్ యూ నీట్ యూస్ ప్రాపర్లీ మీ అకౌంట్ ప్రాపర్ గా యూస్ చేస్తే మనీ కట్ అవ్వదు మీకు ఈమెయిల్ నోటిఫికేషన్స్ రావు రైట్ సో వీ నీట్ యూస్ ద అకౌంట్ ప్రాపర్లీ రైట్ యా ఒకసారి అకౌంట్ యాక్టివేట్ అయిన తర్వాత సో కెన్ యూ మ్యూట్ ఎవరి వన్ సమ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ నాసెస్ కమింగ్ హియర్ సో అకౌంట్ యాక్టివేట్ అయిన తర్వాత అగైన్ యూ నీట్ టు గో విత్ ద సేమ్ యూఆర్ఎల్ విచ్ ఇస్ ఎడబ్ల్యూఎస్ డాట్ అమెజాన్ డాట్ కామ్ క్లిక్ ఆన్ సైన్ ఇన్ యా సో సైన్ ఇన్ అయినప్పుడు ఇక్కడ రూట్ అకౌంట్ రూట్ యూజర్ ఐఎమ్ యూజర్ రూట్ యూజర్ ఐఎమ్ యూజర్ రూట్ యూజర్ అంటే అడ్మిన్ యూజర్ so you are you are the owner of this account right you are the admin right so you can select root user in your test lab but real time lo root user use cheyam manu always we use i am account only identity access management user is in real time projects root user manu use cheyam only i i am user manu use chestam real projects right yeah so now you can select a root user and give the email address your email address okay you can give the email address click on next give the password click on sign fine so i am able to log in to my console fine so as a devops engineer we have to create the infrastructure we have to maintain the infrastructure right so aws account lo mana resource enta create cheyali right so devops tools lo devops tools uh, devops and ad actually it is automation development and operations right so devops tools anni kuda mana cloud lo ne integrate chesi cloud lo ne work chestam right so cloud lo resource anni kuda ever create chestaru devops ni chesi create cheyali so currently there is no admin roles admin is already gone admin layer present right సో ఒక అంటే ఫోర్ ఇయర్స్ ఫైవ్ ఇయర్స్ బ్యాక్ అడ్మిన్స్ క్రియేట్ చేసుకోరు సర్వర్స్ కానీ సో మనం ప్రజెంట్ డెవలప్స్ చేస్తే దే ఆర్ క్రియేటింగ్ ద ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ దే ఆర్ మెయింటైనింగ్ ద ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ సో ఏడబ్ల్యూఎస్ లో ఎయిటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ది ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ విల్ బి టేకింగ్ కేర్ బై ఏడబ్ల్యూఎస్ వెండర్ ఓన్లీ రైట్ ఎందుకంటే ఫిజికల్ గా మన దగ్గర సర్వర్స్ ఉండవు డేటా సెంటర్ లో ఉంటాయి క్లౌడ్ డేటా సెంటర్ లో ఉంటాయి సో అందుకే ఎయిటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ది ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ విల్ బి టేకింగ్ కేర్ బై ఏడబ్ల్యూఎస్ వెండర్ అదర్ ట్వంటీ పర్సెంట్ వీ హ్యావ్ టు టేక్ కేర్ so that is a creating ec2 instance servers network switches uh, routers whatever right so 80% of the support manki vendor nunchi ostundi so manaku local servers unnai ankonni manave create cheyali kani cloud servers anni kuda aws valle maintain chestundi right yeah now i am able to log in my console so see here this is my login id this is my login id see here so this is my account id so my account information 12 digit number account id right so if you click on account account lo mee details anni untai right so organization organization information anta kuda ikkada untundi right so service quotas mee limitations service limitations anni kuda ikkada available untai right so billing dashboard meeku generate ayye bill anta kuda ikkada chodochu so click on this see here. so this is my billing 1.73 dollars right so if you want to check previous month bills 
click on bills see here the november bill and the numbers the october 142 september right august nothing is there so ela meek bills generate avutu unte no issues malli zero ayipothu untadu okay meeku beyond the limit elthane meek bill anedi ekku generate ayi meeku triggers vastu emails vastu untayi you have to clear the bill please make the bill and call call kuda vastu untadi right so simple use chesthe meeru proper ga use chesthe meek bill anedi ekkada raadu right now ఫ్రీ ఉంటుంది వన్ ఇయర్ ఫ్రీ ఉంటుంది మీకు అజ్యూర్లు అయితే అలా ఇస్తారు ఏడు అగస్ట్ అలా ఉంటుంది ఫ్రీ ఇస్తారు వన్ ఇయర్ ఫ్రీ ఇస్తారు సో మీకు జీసీపీలో అజ్యూర్లు అయితే జీసీపీలో అయితే త్రీ హండ్రెడ్ డాలర్స్ ఇస్తారు విత్ ఇన్ దట్ త్రీ హండ్రెడ్ డాలర్స్ యూ హ్యావ్ టు యూటిలైజ్ ద సర్వీసెస్ అజ్యూర్ లో అయితే థర్టీన్ థౌసండ్ త్రీ సిక్స్టీ అంత ఇస్తారు థర్టీన్ థౌసండ్ లోనే యూస్ చేసుకోవాలి రిసోర్స్ అంటే ఇక్కడ అలా కాదు హెడ్ అఫ్ దిస్ లో వన్ ఇయర్ ఫ్రీ ఇస్తారు అప్పటిలో మీకు ఏదైతే ఫ్రీ సర్వీస్ ఉన్నాయో అన్ని యూస్ చేసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ వన్ సెక్యూరిటీ క్రెడెన్షియల్స్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు చేంజ్ యువర్ పాస్వర్డ్ యువర్ అకౌంట్ పాస్వర్డ్ యూ నీ టు గో విత్ ద సెక్యూరిటీ క్రెడెన్షియల్స్ సెటింగ్స్ యువర్ అకౌంట్ సెటింగ్స్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు మాడిఫై ఎనీ సెటింగ్స్ ఓకే you can go through the settings here next one important one so which is uh, yeah. yeah next tab here is so this is ohio it is showing ohio right ohio is a region data center so region and a data center and simple ga so ivanni kuda regions ohio anedi oka data center right so which is available in us any mute everyone yeah so meer questions unte unmute cheyandi ledante mute lo nikte recording disturb avadu man right yeah see here oh, uh, sir one question i have yeah go ahead chapan what is quotas in that uh, left side you can go say that in the name there is a quotas what is that quotas dashboard limitations and me quota me quota entha undo chustaru me service quota service quota center me in hours balance undi in hours utilize chesukochu adi just go through avandi got confused okay service limitations quotas <coughs> okay yeah <coughs> నెక్స్ట్ వన్ దీస్ ఆర్ ఆల్ రీజన్స్ మనకి డిఫాల్ట్ రీజన్ ఓహయో డిఫాల్ట్ డేటా సెంటర్ మీరు అకౌంట్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు ఫస్ట్ కనిపించే రీజన్ ఏంటంటే ఓహయో బై డిఫాల్ట్ ఇట్ విల్ కమ్ రైట్ సో ఇవన్నీ కూడా రీజన్స్ అండి రీజన్స్ అంటే డేటా సెంటర్స్ సో దీస్ ఆర్ ది యుఎస్ రీజన్స్ యుఎస్ ఈస్ట్ నార్త్ వర్జీనియా యుఎస్ ఈస్ట్ ఓహయో నార్త్ కాలిఫోర్నియా ఆరిగాన్ సో ఇవన్నీ అమెరికాస్ డేటా సెంటర్స్ అమెరికాస్ రీజన్స్ ఓకే సో దీస్ ఆర్ ఆల్ Asia Pacific, Mumbai is there, Oscar, Seoul, Singapore, Sydney, Tokyo, right? So Canada Central. So even if you have Europe regions, Europe, Frankfurt, Ireland, London, Paris, right? So even if you have Europe regions. So in common, so these regions enable all of them. So going forward, so they will add this data center, right? Even if you have enabled data center, అవలేదు సో మేబీ వెరీ సూన్ దిస్ విల్ బి అనేబుల్ సో ప్రజెంట్ లైవ్ లో ఉన్న రీజన్స్ ఏంటంటే ఇవన్నీ కూడా రన్నింగ్ లో ఉన్న డేటా సెంటర్స్ ప్రజెంట్ వర్క్ చేస్తున్న డేటా సెంటర్స్ ఓకే సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను కరెంట్లీ ఐ మీన్ ఒహయో రీజియన్ రైట్ సో ఒహయో రీజియన్ నుంచి ముంబై రీజియన్ స్విచ్ అవ్వాలనుకోండి క్లిక్ చేయండి అంతే జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ దిస్ సో ముంబై రీజియన్ స్విచ్ అయ్యాం రైట్ సో ఈ రీజియన్స్ ఎందుకు స్విచ్ అవ్వాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన టీమ్ మెంబర్స్ యుఎస్ లో ఒహయో రీజన్ లో ఉన్నారు సో ఈ రీజన్ సెలెక్ట్ చేసుకుని ఇక్కడే సర్వీస్ క్రియేట్ చేస్తాం యాజ్ పర్ ది క్లైంట్ రిక్వైర్మెంట్ రైట్ సో మన టీమ్ మెంబర్స్ ముంబైలో ఉన్నారు అనుకోండి ఇండియాలో ఉన్నారు అనుకోండి ముంబై రీజన్ ముంబై సెలెక్ట్ చేసుకుంటాం ముంబై రీజన్ లో సర్వీస్ క్రియేట్ చేస్తాం సో యుఎస్ రీజన్ లో ఉన్న సర్వీస్ ని కూడా ముంబై నుంచి యాక్సెస్ చేయొచ్చు 
కానీ లిటిల్ లేటెన్సీ విల్ బి దేర్ వెరీ లిటిల్ లేటెన్సీ ఓకే ఆ లేటెన్సీ లేకుండా సేమ్ యాజ్ పర్ ది ప్రాజెక్ట్ టీమ్ రిక్వైర్మెంట్ వి క్యాన్ సెలెక్ట్ ది రీజన్ అండ్ వి కెన్ క్రియేట్ ది ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ రైట్ యా సో దీస్ ఆర్ ఆల్ డేటా సెంటర్స్ సో ఐ కమ్ బ్యాక్ అగైన్ సో దిస్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ వి గో డ్యూ డ్రైవ్ జస్ట్ ఐ గివ్ ఓవర్ యూ నౌ ఓకే సో నెక్స్ట్ వన్ సో దిస్ ఇస్ సపోర్ట్ సపోర్ట్ ట్యాబ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ప్రాజెక్ట్ లో వర్క్ చేస్తున్నాం విపిసి లో ఇష్యూస్ ఉన్నాయి విపిసి ఇష్యూ ఉందండి విపిసి అంటే నెట్వర్క్ సో విపిసి ఇష్యూ ఫిజికల్ ఇష్యూ ఉందనుకోండి మనం రిజాల్వ్ చేయలేం ఓకే వర్చువల్ గా మనం ఏదైనా చేయొచ్చు కానీ ఫిజికల్ డేటా సెంటర్ లో ఇష్యూ ఉందంటే మనం రిజాల్వ్ చేయలేం అప్పుడు మనం ఏం చేయాలి ఒక సపోర్ట్ సపోర్ట్ లోకి వెళ్ళి క్లిక్ ఆన్ సపోర్ట్ క్లిక్ ఆన్ సపోర్ట్ సెంటర్ ఇక్కడ ఒక రిక్వెస్ట్ రేస్ చేయాలి సపోర్ట్ రిక్వెస్ట్ రేస్ చేయాలి క్రియేట్ కేస్ క్లిక్ ఆన్ దిస్ చేయాలి సో అకౌంట్ అండ్ బిల్డింగ్ సపోర్ట్ రిక్వైర్డ్ ఆర్ టెక్నికల్ సపోర్ట్ రిక్వైర్డ్ సెలెక్ట్ టెక్నికల్ అండ్ గివ్ ద డిస్క్రిప్షన్ విపిస్ ఇస్ నాట్ వర్కింగ్ ఫైన్ ఆర్ ఎల్స్ సర్వర్స్ ఆర్ స్టార్టింగ్ సర్వర్స్ ఆర్ నాట్ టీచబుల్ సో ఎలాంటి ఇష్యూస్ అన్ని కూడా మనం డిస్క్రిప్షన్ లో యాడ్ చేసి సో నెక్స్ట్ స్టెప్ కి వెళ్ళి అడిషనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా యాడ్ చేసి సబ్మిట్ చేస్తే ఈ రిక్వెస్ట్ ఎవరికి వెళ్తుంది ఏడబ్ల్యూఎస్ వాళ్ళకి వెళ్తుంది రైట్ సో ఏడబ్ల్యూఎస్ రిసీవ్ దిస్ రిక్వెస్ట్ ది స్టార్ట్ వర్కింగ్ ఆన్ దిస్ రిక్వెస్ట్ ఓకే సో ఎవ్రీ రిక్వెస్ట్ కి కూడా ఒక ఎస్ఎల్ఏ ఉంటుంది మనం ఎస్ఎల్ఏ గురించి కూడా ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసాం ఎవ్రీ రిక్వెస్ట్ కి ఒక ఎస్ఎల్ఏ ఉంటుంది ఎస్ఎల్ఏ అంటే ఏంటండి సర్వీస్ లెవెల్ అగ్రిమెంట్ రైట్ ఇట్స్ ఎ టైమ్ లైన్ సో విత్ ఇన్ దట్ టైమ్ ఫ్రేమ్ విత్ ఇన్ దట్ ఎస్ఎల్ఏ ద ఇష్యూ షుడ్ బి రిజాల్వ్ రైట్ సో వాడికి ఒక ఎస్ఎల్ఏ ఉంటుంది ఆ ఎస్ఎల్ఏ లోపు ఆ రిజాల్వ్ చేసి మనకు అప్డేట్ చేస్తారు రైట్ యా సో ఎనీ సపోర్ట్ రిక్వైర్డ్ యూనిట్ టు గో టు ద సపోర్ట్ ట్యాబ్ హియర్ సపోర్ట్ సెంటర్ అండ్ వి నీట్ టు క్లిక్ ఆన్ క్రియేట్ కేస్ అండ్ వి కెన్ గివ్ ద డిస్క్రిప్షన్ టెక్నికల్ అయితే టెక్నికల్ అకౌంట్ అండ్ బిల్డింగ్ అయితే సో మీకు బిల్డింగ్ అన్నెసరీ బిల్ జనరేట్ అయింది అనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూ కెన్ క్రియేట్ ద యూ కెన్ సెలెక్ట్ ద అకౌంట్ అండ్ బిల్డింగ్ ఓకే సో దే విల్ రివర్ట్ దే విల్ చెక్ ద రివ్యూ అండ్ ద రివర్ట్ ఓకే చెప్తుంది ఏంటంటే ఈ రీజన్స్ ఎందుకు చేంజ్ చేయాలి అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఒక టీమ్ మెంబర్ గా వర్క్ చేస్తారు గా వర్క్ చేస్తారు సో మనకి రియల్ ప్రాజెక్ట్స్ లో టికెట్స్ రిక్వెస్ట్ వస్తూ ఉంటాయి మనం ఏం చేస్తాం క్లౌడ్ లో మన రోల్ ఏముంటుంది క్లౌడ్ లో మన రోల్ ఏంటంటే ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ప్రిపేర్ చేస్తాం ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ క్రియేట్ చేస్తాం ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అంటే ఏంటి సర్వర్స్ నెట్వర్క్ స్టోరేజ్ ఇవన్నీ కూడా ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ సో మనకు ఒక రిక్వెస్ట్ వచ్చినప్పుడు ఆ రిక్వెస్ట్ లో డిస్క్రిప్షన్ అంతా కూడా క్లారిటీ ఉంటుంది మనకి సో ఏ ప్రాజెక్ట్ కి ఏ రిసోర్స్ కావాలి రిక్వెస్ట్ లో వాళ్ళు దివిల్ అప్డేట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ప్రాజెక్ట్ కి టెన్ సర్వర్స్ కావాలి టెన్ సర్వర్స్ విత్ డిఫరెంట్ కాన్ఫిగరేషన్స్ ఓకే టూ వర్చువల్ సిపియూస్ ఫోర్ జీబీ ర్యామ్ అండ్ స్టోరేజ్ ట్వంటీ జీబీ సో అదంతా కూడా వాళ్ళు అప్డేట్ చేస్తారు సో ఆ సర్వర్స్ ఏ రీజన్ లో కావాలి వాళ్ళే చెప్తారు మనం ఈ రీజన్ ఎవరు డిసైడ్ చేస్తారా అంటే క్లయింట్ విల్ డిసైడ్ సో యాజ్ ఫర్ ది రిక్వెస్ట్ వి నీట్ టు క్రియేట్ ద రిసోర్సెస్ కేటీ ఉంటుంది అండి మీకు అంత కేటీ ఉంటుంది స్టార్టింగ్ డైరెక్ట్ గా మీకు ఎవరు కన్సల్స్ ఉంటాయి జస్ట్ కొన్ని సెషన్స్ అయితే మీకు క్లారిటీ వస్తుంది సో మీకు ఒక టెన్ డేస్ అయింది అనుకోండి మీకు చాలా క్లారిటీ వస్తుంది ఓకే సో ఇనిషియల్ గా కొంచెం కన్ఫ్యూజన్స్ ఉంటాయి డోంట్ కన్ఫ్యూజ్ మనకి ఏడబ్ల్యూఎస్ సర్వీసెస్ కంప్లీట్ అవుతున్నప్పుడు 
చాలా ఈజీ ఉంటుంది ఏడబ్ల్యూఎస్ లో వర్క్ చేయడం చాలా ఈజీ ఓన్లీ ఏడబ్ల్యూఎస్ రోల్ ఉందనుకోండి మీ ప్రాజెక్ట్ లో చాలా ఈజీ టు మెయింటైన్ ద ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఓకే యా నౌ సపోర్ట్ రిక్వెస్ట్ ఏ చేయాలంటే సపోర్ట్ కలుపుతాం ఇక్కడ సపోర్ట్ ట్యాబ్ సపోర్ట్ సెంటర్ కలుపుతాం నెక్స్ట్ ఎక్స్పర్ట్ హెల్ప్ అంటే ఏంటి ఎక్స్పర్ట్ హెల్ప్ దిస్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ రైట్ సో ప్రీమియం కస్టమర్స్ ఉంటారండి కొన్ని ప్రాజెక్ట్ కి ప్రీమియం కస్టమర్స్ ఉంటారు ప్రీమియం కస్టమర్స్ అంటే ఏంటంటే సో వాళ్ళు దే పే ఎక్స్ట్రా బిల్లింగ్ ఓకే సో దే విల్ హ్యావ్ డైరెక్ట్ ఫోన్ కాంటాక్ట్ డైరెక్ట్ గా వారు కాల్ చేస్తారు ఏడబ్ల్యూస్ కి నో నీట్ వెయిట్ ఫర్ ఎస్ఎల్ఎస్ ఓకే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదైనా ఇష్యూ వచ్చింది అనుకోండి డైరెక్ట్ గా ఫోన్ కాల్ లో రిజాల్వ్ చేయించుకుంటారు సో దట్ ఈస్ ఎక్స్పర్ట్ హెల్ప్ రైట్ సో వాళ్ళకి ఎక్స్ట్రా బిల్లింగ్ చార్జెస్ ఉంటాయి ఎక్స్ట్రా డబుల్ చార్జెస్ ఉంటాయి ఫైన్ సో ఈ పోస్ట్ అనేది ఏంటంటే దిస్ విల్ డిస్కస్ లేటర్ సో దిస్ ఇస్ వెరీ సింపుల్ వన్ విల్ డిస్కస్ లేటర్ నెక్స్ట్ వన్ డాక్యుమెంటేషన్ ఈ డాక్యుమెంటేషన్ ఏంటంటే మనకి ఏడబ్ల్యూఎస్ వాళ్ళు దే ఆర్ ప్రొవైడింగ్ ఎఫిషియంట్ డాక్యుమెంటేషన్ సో ఆల్ ది సర్వీసెస్ దే ఆర్ గివింగ్ డాక్యుమెంటేషన్ క్లిక్ ఆన్ దిస్ డాక్యుమెంటేషన్ సిఎం సో దీస్ ఆర్ ఆల్ డాక్యుమెంట్స్ అండి ఇక్కడ చూడండి సిఎం సో అమెజాన్ ఈసీ టూ ఎస్ త్రీ సో డిఫరెంట్ సర్వీసెస్ ఇవన్నీ సర్వీసెస్ సో ఈ సర్వీసెస్ కి డాక్యుమెంటేషన్ అంతా కూడా ఏడబ్ల్యూస్ వాళ్ళు ప్రొవైడ్ చేస్తారు మనం అఫిషియల్ డాక్యుమెంటేషన్ ఎలా ఉంటుంది అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ రిక్వైర్డ్ ఈసీ టూ డాక్యుమెంట్ క్లిక్ ఆన్ దిస్ సిఎం సో మీకు ఈ డాక్యుమెంట్ ఏ ఫార్మాట్ లో కావాలి ఈ డాక్యుమెంట్ ఈసీ టూ డాక్యుమెంట్ ఏ ఫార్మాట్ లో కావాలి HTML format, PDF, GitHub, right? So click on PDF, PDF open up children, see ya. So this is the official document, easy to go into full information, easy to enter first to service model. Tomorrow we'll start that, okay? So easy to enter EMP, what is easy to, features of easy to, Amazon easy to, how to get starts, started with Amazon easy to, even the product detail account only, this is a detailed document, even how to sign up AWS. ఎలా సైన్ అప్ చేసుకోవాలి కూడా క్లారిటీ ఉంటుంది ఓకే సో ఇదంతా కూడా అఫిషియల్ డాక్యుమెంట్ బట్ హియర్ పేజెస్ చూడండి టూ థౌజండ్ సెవెన్ పేజెస్ ఉన్నాయి సో బిగ్ చాలా పెద్ద సైజ్ ఉంటుంది డాక్యుమెంట్ ఓకే సో ఇఫ్ యూ వాంట్ డౌన్లోడ్ ఇంటూ యువర్ ల్యాప్టాప్ యూ కెన్ క్లిక్ ఆన్ దిస్ దిస్ విల్ బి డౌన్లోడ్ ఓకే సో మీకు ఏ డాక్యుమెంట్ కావాలన్నా ఏ డబ్బుల్స్ లో ఉంటుంది దిస్ ఇస్ అఫిషియల్ డాక్యుమెంట్ సో ఈ డాక్యుమెంట్స్ కాకుండా నేను కూడా కొన్ని సాఫ్ట్ కాపీస్ మీకు షేర్ చేస్తాను రైట్ సో ఇఫ్ యూ వాంట్ డౌన్లోడ్ దిస్ డాక్యుమెంట్స్ you can go through and you can download along with this i share with you another documents also right yeah next one training what is training sometimes aws will conduct some trainings for example manaki edana new service vachindi anukondi new service launch ayinappudu they provide some trainings okay so click on training go down here yeah ikkada chudandi digital training classroom training so ila trainings will conduct chestu untaru so whatever free trainings are available those you can enroll and you can attend ikkada free chupistu untaru man festival time lo new year time lo they give some free trainings so avi man enroll ayi attend avochu right so or else any new services launch ayi ankonde vallu free ga training provide chestunnaru here enroll now enroll now whatever trainings you want to attend but ikkada edaithe free chupistha adi adi up chesukondi so idaithe free kaadu the trainings free kaadu okay whatever free trainings are available that you can attend yeah next one so getting started with the resource center what is this click on this yeah ikkada chudandi out of aws cloud out of the aws cloud so aws cloud lo unde services kaakunda additional services kuda they are giving some information see here compute serverless containers mission learning stories databases so if you required any information you can go to the resource center you can you will get this information whatever you require okay yeah next one next tab is feedback right send feedback so if you want to update feedback so meer users and services feedback ivvali anukunte so ikkada feedback kuda ivachu 
so ec2 is very good uh, yeah or else it is not uh, accessible whatever feedback you want to update you can update it okay yeah next one bell icon so notifications bell icon means notifications open issues scheduled changes other notifications event logs click on logs you will see the logs here see here. these are all logs logs ante meeku edana issue ochina anukondi edana issue gaani edana update ga vaste oka log generate avutundi oka notification vastundi right so ivanni ikkada check cheyochu manu date tho mana chodochu fine next one cloud shell cloud shell is it is a command line instead of the gui gui and enter the graphical user interface right so it is shell and the cli and tom cl and command line interface so meeru command line lo kuda work chesthe aws and the execute chesthe commands kuda execute chesthe work chesthe so mana endu use chestam ante shell troubleshooting use chestam sometimes a troubleshooting ki use chestam right yeah now so before going to the services before going to the services so ikkada manu regions unnai kada ok sari regions ante enti ivanni chuddam so manaki ikkada services lo chaala services untai so compute services container services database services right so storage services security services and the networking and content delivery management and governance ivanni services untai andi so ee services ki le mundu ok sari This is my default region, Ohio, right? So, asal of region and DNT, region lo aim on tay, we'll try to understand, okay? for example so this is my this is my region region ante entandi ini cheppanatta region ante entandi ini va region is a data center right yeah so this is my mumbai region for example mumbai <coughs> region can you mute everyone mumbai data center so every region ki kuda every region ki zones untayandi again we have zones okay oka region lo three or four zones untayi right so here instead of this region we have zones these zones manam em antam ante availability zones antam availability zones so for example this is mumbai region so in this mumbai region we have availability zones availability zone 2a 2b 2c right so three zones are there asal zone ante enti zone wala use enti okay we'll try to understand for example this is a uh, hyderabad availability zone this is bangalore this is chennai okay yeah so the zone and entity zone wala use enti i will try to understand fine man 2016 lo major floods vache chennai lo chennai lo major floods happened okay so by the time no electricity no uh diesel to run the generators uh, even the no drinking water drinking water for like so at time lo uh, our uh, employees our project employees they moved from chennai to hyderabad they work from here okay so the major floods most of the it area affected it area anta kuda water to like so at time lo so anni company kuda shut down it company shut down data center shut down right uh, yeah projects shut down 
and uh, applications shut down, databases shut down, everything was shut down by the time. So at time low, man, Chennai low, cloud data center got on the AWS data center got on. The complete got down it, right? So you data center down and up, right? First, first of all, I'm going to availability zone for a data center. And so don't confuse region and a data center. Availability zone also data center. Okay. So availability zones mean money want to want DR data center center. DR data centers. DR and Indian disaster recovery data centers. Okay. Yeah. So in 2014, so e 2016, e data center, Chennai data center completely down in AWS data center. Right. So my current application same with business client businesses same with So different applications, so different uh, databases. Uh, we only got run out of the data center, servers run out of the storage run out of the So even you know, shut down, shut down, down, completely shut down, right? So I think, for example, a critical business understanding, business impact of the right of a client business, for example, uh, Amazon shopping site, gani, gift card, gani, land site, run out of When it down, I right? Yeah. So you could availability zones in your say, and I'm on a DR data centers in the gun now. So in case of availability zone and down in the point, the injury to the end. The availability zones in your country back end low every two minutes data will be replicated from one data center to other data center. The data center loaded data on the border for data center in single data for data center key replicate out on the replicate and to synchronize right. So, for example, like a file created and then only a file immediately a bank to repeat copy about on sync out on. Synchronize, right? So Chennai down in the Kundi, for example, like Chennai data center down in completely. The data center down in. So Kadunda servers, applications, so databases, and Nikoda. So we can access from Hyderabad or Bangalore, right? So my data center down in the application and the down out, right? So AWS is maintaining high availability, high availability. So high availability later than Kundi, injured Kundi. Business has impact on right. So AWS is maintaining very good availability, very good security. So security availability is most important, right? So availability lag when security lag when customer same author, they will switch to other other platforms. For example, one of Flipkart local product just like a login. I am Flipkart site open out and one day. In just a moment, many sites on the channel, right? Amazon shopping site, so Mintra. Different sites. So very sites kill. So the same way AWS low code customers key available level quantity services. So they switch to Google Cloud, Azure, right? So and the key here we have uh, use computation, computation challenge code. So we have nearly 20 more cloud, 25 more clouds are available. 25 more clouds. So AWS is the leader. AWS is in first place, right? So AWS is maintaining very good security, very good availability. Right? Yeah. Fine. So, what is the zone? What is the zone? What is the zone? Replicate out to maintain high availability. Right? Yeah. So, these zones, regions, build JLA and they, so vendors in just rent, they will check 100 years of historical data. So, 100 years of historical data is going to be even build your center data centers. So, independently, globally accessible data centers are globally accessible. Only. So, okay, data center wiser lo plan this sir last year before last year. So, udut effect chala wiser lo jariyum lada. So, major reasons to jariyum wiser. So, that is why they cancelled wiser. They moved to Kolkata. So, currently one more data center is there in Kolkata. So, Hyderabad is the best place for data centers. Independently, mm -hmm. the major flats one do. Right, ethics to Chalata Ponte. So terror attacks for a consider just so considerations in uh, major ga ethics on the border, flats to major on the border, uh, terror attacks for a major and good. 
సో టెర్రైట్ టెర్రైట్ ఎక్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి ఫ్రీక్వెంట్ గా ఏమవుతుంది వన్ ఫార్టీ ఫోర్ సెక్షన్ బ్యాడ్ అన్ని షట్ డౌన్ అయిపోతుంది రైట్ సో దట్ ఈస్ వై దీస్ ఆర్ ఆల్ కన్సిడరేషన్స్ సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పాకిస్తాన్ లో డాటా సెంటర్ పెట్టారు అనుకోండి వెళ్ళి సో ఫ్రీక్వెంట్ గా కర్ఫ్యూస్ రైట్ వన్ ఫార్టీ ఫోర్ సెక్షన్స్ ఉంటాయి సో బై ద టైమ్ సో ఆల్ ది డేటా సెంటర్ షాప్స్ విల్ బి క్లోజ్ రైట్ సో దట్ ఈస్ వై సో హైదరాబాద్ ఈస్ ద బెస్ట్ ప్లేస్ ఫర్ డేటా సెంటర్స్ సో హియర్ మనకు ఒక డేటా సెంటర్ ఉంది హైదరాబాద్ లో సో హైటెక్ సిటీ ఏరియాలో పీసెస్ బ్యాక్ సైడ్ ఓకే సో ఒక ఏడబ్ల్యూఎస్ డేటా సెంటర్ ఉంది యా సో రీజియన్స్ డేటా సెంటర్స్ ఏడబ్ల్యూఎస్ వాళ్ళే మెయింటైన్ చేస్తారు నో నీట్ టు కాన్ఫిగర్ ఎంతే ఓకే సో ఇన్ సైడ్ ఆఫ్ దిస్ అవైలబిలిటీ జోన్ మనం ఏం చేస్తాం అంటే సో వీ క్రియేట్ నెట్వర్క్ విచ్ ఈస్ నథింగ్ బట్ విపిసి ఇది ఎవరు మెయింటైన్ చేస్తారు అంటే దిస్ విల్ బి మెయింటైన్ బై డేవ్ ఆఫ్ ఇంజనీర్స్ సో దిస్ ఇస్ విపిసి విపిసి అంటే ఏంటండి ఎనీ వన్ హ్యావింగ్ ఐడియా వర్చువల్ ప్రైవేట్ క్లౌడ్ అంటే వర్చువల్ నెట్వర్క్ క్రియేట్ చేస్తాం సో ఫిజికల్ నెట్వర్క్ లో మనం వర్చువల్ గా అవర్ ఓన్ నెట్వర్క్ వీ కెన్ క్రియేట్ హియర్ ఓకే యా సో ఈ విపిసి కస్టమైజ్డ్ విపిసి క్రియేట్ చేస్తాం రియల్ ప్రాజెక్ట్స్ లో వీ యూస్ కస్టమ్ నెట్వర్క్స్ అవర్ ఓన్ నెట్వర్క్స్ అవర్ ఓన్ ఐపీస్ తోటి ఓన్ రేంజెస్ తోటి ఓన్ నెట్వర్క్ క్రియేట్ చేస్తాం ఎందుకు కస్టమైజ్ చేయాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది రీజియన్ అండి ఇది జోన్ ఈ జోన్ లో కామన్ గా అన్ని రిసోర్స్ ఉంటాయి సో మీరు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక జోన్ లో ఒక హండ్రెడ్ ప్రాజెక్ట్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి హండ్రెడ్ కంపెనీస్ కనెక్ట్ అయ్యారు సెక్యూరిటీ ఎలా ఉంటుంది సో దట్ ఈస్ వై వాట్ వీ విల్ డూ వీ కెన్ క్రియేట్ అవర్ ఓన్ నెట్వర్క్ అవర్ కస్టమ్ నెట్వర్క్ సో దట్ నో వన్ కెన్ ఎంటర్ ఇన్ రైట్ సో విపిసి క్రియేట్ చేస్తాం విపిసి లో మళ్ళీ ఏం చేస్తాం అండి మనం ఇక్కడ సబ్నెట్స్ క్రియేట్ చేస్తాం సబ్నెట్స్ వాట్ ఈస్ సబ్నెట్ మనం డిస్కస్ చేసాం సో సబ్నెట్స్ ఆర్ టూ టైప్స్ ఉంటాయండి మనకి పబ్లిక్ సబ్నెట్ ఉంటుంది ప్రైవేట్ సబ్నెట్ ఉంటుంది పబ్లిక్ సబ్నెట్ అండ్ ప్రైవేట్ సబ్నెట్ పబ్లిక్ సబ్నెట్ అంటే ఏంటి ప్రైవేట్ సబ్నెట్ అంటే Yeah, two types of subnets are there, right? So, public and private. Public subnet, private subnet. Yeah, so public subnet is the private subnet. This is the interview questions. Are subnet is the interview questions. Are there? Few questions. Uh, yeah, uh, Ram, according to my understanding, public subnet is, the, is used as the internet connectivity through all the regions and uh, inter- interrelated regions. But the private subnet is only for the private communications. It is not related to outside the network. fine so public subnet is a subnet so we can access through internet internet through access of public subnets private subnet is a subnet we can access through intranet within the within the organization within the project okay so public subnets ante internet through right public subnets lo manu public servers create chestu public servers public servers ante enti ante పబ్లిక్ సర్వర్స్ అంటే పబ్లిక్ సర్వర్స్ ఏం చేస్తాం పబ్లిక్ అప్లికేషన్స్ ఉంటాయి అంటే గూగుల్ గూగుల్ ఇస్ పబ్లిక్ అప్లికేషన్ ఫేస్బుక్ రైట్ ఇన్స్టాగ్రామ్ ఇవన్నీ కూడా పబ్లిక్ అప్లికేషన్స్ రైట్ యా ప్రైవేట్ సర్వర్స్ ప్రైవేట్ సబ్నెట్ లో ప్రైవేట్ సర్వర్స్ కాన్ఫిగర్ చేస్తాం ప్రైవేట్ సర్వర్స్ లో ఓన్లీ ప్రైవేట్ అప్లికేషన్స్ ఉంటాయి విచ్ ఆర్ విత్ ఇన్ ద ఆర్గనైజేషన్ లైక్ మీ ఆర్గనైజేషన్ లో మీ అవుట్లుక్ సర్వర్స్ అవుట్లుక్ ఈమెయిల్ ఉంటుంది అది విత్ ఇన్ ద ఆర్గనైజేషన్ సో లీవ్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ టైమ్ కార్డ్ ఎంట్రీస్ టైమ్ షీట్స్ ఇవన్నీ కూడా ఇంటర్నల్ అప్లికేషన్స్ రైట్ సో అవన్నీ కూడా ఇంటర్నల్ గా మనం విత్ ఇన్ ద 
ఆర్గనైజేషన్ లో యూస్ చేసే అప్లికేషన్స్ అవన్నీ కూడా ప్రైవేట్ అప్లికేషన్స్ రైట్ సో పబ్లిక్ అప్లికేషన్స్ ప్రైవేట్ అప్లికేషన్స్ సో ఎవ్రీ కంపెనీ దే యూస్ పబ్లిక్ అండ్ ప్రైవేట్ సబ్మిట్స్ ఎందుకు అంటే సో కంపెనీ వెబ్సైట్స్ అన్ని కూడా పబ్లిక్ సర్వర్స్ లో పోస్ట్ చేస్తారు ప్రైవేట్ సర్వర్స్ లో ఇంటర్నల్ అప్లికేషన్స్ అన్ని కూడా ప్రైవేట్ సర్వర్స్ ప్రైవేట్ అప్లికేషన్స్ లో ప్రైవేట్ సర్వర్స్ లో హోస్ట్ చేస్తారు రైట్ సో పబ్లిక్ సర్వర్స్ ని యాక్సెస్ అవ్వాలంటే త్రూ ఇంటర్నెట్ యాక్సెస్ అవుతాం ప్రైవేట్ సర్వర్స్ ని యాక్సెస్ అవ్వాలంటే త్రూ ఇంటర్నెట్ విత్ ఇన్ ద నెట్వర్క్ సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సో మీ ఆఫీస్ నెట్వర్క్ కనెక్ట్ అవ్వాలనుకోండి మీ ఆఫీషియల్ ల్యాప్టాప్ నుంచి ఆఫీస్ ల్యాప్టాప్ నుంచి ఎలా కనెక్ట్ అవుతాం ఎలా కనెక్ట్ అవుతారు త్రూ విపిఎన్ ఉంటుంది విపిఎన్ అని ఒక గేట్ వే ఉంటుంది త్రూ విపిఎన్ విపిఎన్ లాగిన్ అయ్యి విపిఎన్ త్రూ మనం ప్రైవేట్ నెట్వర్క్ లోకి లాగిన్ అవుతాం రైట్ సో ఇదంతా కూడా చాలా డీప్ డ్రైవ్ చేస్తాం సో వైల్ వర్కింగ్ ఆన్ విపిసి విల్ గో డీప్ డ్రైవ్ ప్రాక్టికల్లీ విసీ దిస్ ప్రాక్టికల్ గా మనం అన్ని కూడా క్రియేట్ చేస్తాం రిసోర్స్ అన్ని కూడా ప్రాక్టికల్ గా విపిసి క్రియేట్ చేస్తాం సబ్మిట్స్ క్రియేట్ చేస్తాం ఇన్సైడ్ ఆఫ్ సబ్మిట్స్ పబ్లిక్ సర్వర్ ప్రైవేట్ సర్వర్ క్రియేట్ చేస్తాం సో పబ్లిక్ సర్వర్ ఎక్స్ అవుతాం ప్రైవేట్ కూడా చెక్ చేస్తాం ఓకే సో రీజియన్స్ జోన్స్ మనం ఏం క్రియేట్ చేయం ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టింగ్ రీజియన్స్ జోన్స్ మనం యూజ్ చేస్తాం రైట్ సో ఎనీ వన్ హ్యావింగ్ ఎనీ క్వశ్చన్స్ హియర్ జస్ట్ ఓవర్ యూ అండి ఇది ప్రాక్టికల్ సెషన్ కాదు ఓవర్ యూ అండి సో ఇట్ విల్ టేక్ వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్ ఇయర్లీ పీపుల్స్ any questions here anyone yeah next services okay so the networking concept and the completed networking concept while working on vpc will go to deep break okay yeah next one so ikkada mana services and tab undi right so click on services so ee services lo manak first service entante compute click on compute ఇక్కడ మనకి ఈసీ టూ అని ఉంటుంది సో దిస్ ఇస్ ద మెయిన్ సర్వీస్ విచ్ ఇస్ మోస్ట్ ఆఫ్ ది టైమ్ ఎవ్రీ డే వి వర్క్ ఆన్ దిస్ సర్వీస్ ఓకే ఈసీ టూ అంటే ఏంటంటే ఎలాస్టిక్ కంప్యూట్ క్లౌడ్ అంటాం ఎలాస్టిక్ కంప్యూట్ క్లౌడ్ రైట్ సో మీరు ఏదైనా ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ సర్వర్స్ క్రియేట్ చేయాలనుకోండి ఈసీ టూ నుంచి క్రియేట్ చేయాలి రైట్ సో ఈసీ టూ లో దిస్ ఇస్ ఈసీ టూ ఇస్ ద ఫస్ట్ సర్వీస్ టుమారో విల్ స్టార్ట్ సర్వర్స్ క్రియేట్ చేయాలన్నా సర్వర్స్ మాడిఫై చేయాలన్నా సర్వర్స్ డిలీట్ చేయాలన్నా ఈసీ టూ త్రో నుంచే చేస్తున్నాం నెక్స్ట్ వన్ ఇంపార్టెంట్ సర్వీసెస్ ఇంకా కొన్ని ఇంపార్టెంట్ సర్వీస్ చూద్దాం అన్ని చూద్దాం ఓవర్ యూ నెక్స్ట్ వన్ యా సో మేనేజ్మెంట్ అండ్ గవర్నెన్స్ ఇక్కడ కొన్ని సర్వీసెస్ ఉన్నాయి చూడండి క్లౌడ్ ట్రైల్ క్లౌడ్ వాచ్ దీస్ టూ ఆర్ మానిటరింగ్ టూల్స్ క్లౌడ్ ట్రైల్ అండ్ క్లౌడ్ వాచ్ దీస్ ఆర్ దీస్ టూ ఆర్ మానిటరింగ్ టూల్స్ రైట్ సో వాట్ ఈస్ క్లౌడ్ cloud watch cloud watch is a monitoring tool to monitor your infrastructure so mana linux lo nag os ane monitoring tool right so mana servers ni monitor chese tools okay so infrastructure me servers storage network anta ga monitor chese tool endante cloud watch idi configure chesthe ikkada konni thresholds untai thresholds mana metrics configure chestam so as per the metrics this tool will monitor your resources మీ సర్వర్ డౌన్ అయినా అప్ అయినా సర్వీస్ డౌన్ అయినా రైట్ సో టర్మేట్ అయినా నోటిఫికేషన్స్ వస్తూ ఉంటాయి మనం రైట్ నెక్స్ట్ వన్ క్లౌడ్ ట్రయల్ క్లౌడ్ ట్రయల్ అంటే ఏంటంటే సో అవర్ కన్సోల్ మానిటరింగ్ క్లౌడ్ వాచ్ ఈస్ ద ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ మానిటరింగ్ క్లౌడ్ ట్రయల్ ఈస్ ఏడబ్ల్యూఎస్ కన్సోల్ మానిటరింగ్ కన్సోల్ ఎందుకు మానిటర్ చేయాలి మనం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సో వీఆర్ టీమ్ మెంబర్స్ వీఆర్ టీమ్ మెంబర్స్ వీఆర్ వర్కింగ్ విత్ వన్ ప్రాజెక్ట్ ఓకే ఆ ప్రాజెక్ట్ లో హూ ఇస్ డూయింగ్ వాట్ ఎవరు ఏం చేస్తున్నారు చెక్ చేయాలంటే ఎలా చేస్తారు సో మీరు కొన్ని సర్వర్స్ క్రియేట్ చేస్తున్నారు సో మీరు కొన్ని సర్వర్స్ డిలీట్ చేస్తున్నారు సమ్ వన్ మాడిఫైంగ్ సమ్ సర్వర్స్ సమ్ వన్ యాడింగ్ స్టోరేజెస్ సమ్ వన్ యాడింగ్ సమ్ రిసోర్సెస్ సో ఎలా ట్రాక్ ఎలా ట్రాక్ చేయాలి ట్రాక్ చేయలేము కదా సో అందరూ డిఫరెంట్ యాక్టివిటీస్ లో వర్క్ చేస్తాను అనుకోండి సో హూ ఇస్ డూయింగ్ వాట్ హౌ కెన్ బి ఐడెంటిఫై బై యూజింగ్ క్లౌడ్ ట్రై క్లౌడ్ ట్రైల్ లో ఎవ్రీ యాక్షన్ కి ఒక లాగ్ జనరేట్ అవుతుంది సో మీకు ఏదైనా ఏదైనా సర్వర్స్ అన్నెసరీ మీకు అన్నోయింగ్లీ డిలీట్ అయిపోయి అనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సో ఎవరు డిలీట్ చేయాలో చేశారో చెక్ చేయాలనుకోండి ఈ లాగ్స్ లోకి ఎలా ఉంటుంది క్లారిటీగా ఇవన్నీ నేమ్ మార్క్స్ అవైలబుల్ మీ నేమ్ అంతా వస్తుంది రైట్ సో క్లౌడ్ ట్రైల్ ఇస్ ద మానిటరింగ్ టూల్ విచ్ విల్ మానిటర్ ఏడబ్ల్యూఎస్ కన్సోల్ విచ్ మానిటర్స్ ఏడబ్ల్యూఎస్ కన్సోల్ 
AWS lo e operation chesina ok large and type okay next one important one aws auto scaling this is very very important so e service vachin tarvata aws lo ki aws move to next level okay ee service launch ayin tarvata aws so next level move ayipen right so enduku anta demand undante ee service ki for example mana ticketing system undi irctc lo tickets book chestu untu so normal time lo tickets happy ga book chesukochu right so tatkal time lo em jarugutundi tatkal time ticket book cheyalanu kodu so site will not be open right enduku ante so at a time people are uh, more hits vastundi ekku mandi they try to book the tickets right at a time so tickets quota limitation untundi 125 tickets so 150 tickets untai kani 1000 members try chestha book chestha em avutundi traffic increase avutundi right so yeah let us go on uh, check some examples auto screen gurinchi oka example chuddam yeah auto scaling auto scaling ante what is scale scale ante actually scale ante increase resources right scale up fine irctc lo yeah irctc lo em chestaru ante irctc team em chestaru ante they configure servers so irctc world still they are using physical environment వాళ్ళు ఇంకా ఫిజికల్ ఎన్వైర్మెంట్ యూస్ చేస్తారు అంటే గవర్నమెంట్ సైడ్ సో గవర్నమెంట్ సైడ్ దెర్ ఇస్ నో కాంపిటీషన్ హైర్ సిటీసీ కాంపిటీషన్ ఉందండి హైర్ సిటీసీకి ఆల్టర్నేట్ వెబ్సైట్ ఉందా లేదు కదా టికెట్ బుక్ చేస్తారు సో మీరు ట్రైన్ టికెట్ బుక్ చేయాలంటే హైర్ సిటీసీకి వెళ్ళవలసింది రైట్ సో వీళ్ళకి కాంపిటీషన్ ఉందనుకోండి ఏం చేసేవారు సో స్కాలబుల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ పెట్టేవారు రైట్ సో కాంపిటీషన్ లేదు కాబట్టి ఏం చేస్తారంటే సో స్టిల్ దే ఆర్ మేనేజింగ్ ఓల్డ్ రిసోర్సెస్ ఓల్డ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ right yeah so ikkada three servers unnai ankonde three servers unnai each server can manage 10 request 10 request and 10 tickets 10 members at a time connect avagalu right yeah each server can manage 10 request so 30 request vachi ankonde at a time this servers can manage kani tatkal time em avutundi at a time 100 request vastayi for example i am saying okay example cheptunnanu so 100 ga chaala vastayi thousands of request vachi chestayi right tatkal time lo at a time 1000 request vastu undi so drastic ga request vachinappudu ee servers em chestayi manage cheyaledu this servers cannot manage so andike manaku em avutundante session time outs vastu undi ee server calculation allowed undandi back end lo so last 4 months data isukuntaru i said this one like so last month for example they got 25 request before that they got uh, 29 request before that they got 22 request before that they got 20 request okay uh, 30 and going so either the highest value on that the highest value this can value servers to configure us on so last four months low highest to 30 or check request low so 30 request to equal the uh, accommodate a lager service create just and then three servers so each server can manage 10 request 30 request happy to manage us కానీ తత్కాల్ టైంలో హండ్రెడ్ వస్తాయి దే కెనాట్ మేనేజ్ సో తత్కాల్ స్టార్ట్ అయ్యి ఎప్పుడు స్టార్ట్ అవుతాయి తత్కాల్ టెన్ ఏఎం కేసీ టికెట్స్ లెవెన్ ఏఎం కి నాన్ ఏసీ స్టార్ట్ అవుతాయి సో తత్కాల్ స్టార్ట్ అయిన తర్వాత ఎంత టైం వరకు ఉంటాయి టికెట్స్ హార్డ్లీ టెన్ మినిట్స్ ఆర్ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ మాక్సిమం రైట్ సో ఆ టెన్ మినిట్స్ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ కోసం వాళ్ళు అడిషనల్ సర్వీస్ ని యాడ్ చేయరు ఇంకా ఎందుకంటే ఆ టెన్ మినిట్స్ తర్వాత డిమాండ్ ఉండదు మరి సో టెన్ మినిట్స్ కోసం అడిషనల్ సర్వీస్ యాడ్ చేశారు అనుకోండి దానికి మళ్ళీ లైసెన్సింగ్ తీసుకోవాలి అడ్మిన్స్ కావాలి అప్లికేషన్ లైసెన్సింగ్ ఇవన్నీ బడి ఉంటుందని సో గవర్నమెంట్ సైడ్ ఏంటంటే అలా మెయింటైన్ చేస్తున్నారు ఇంకా స్టిల్ దిస్ ఇస్ గవర్నమెంట్ సైడ్ గవర్నమెంట్ సైడ్ కాబట్టి ఇలా నడుస్తుంది సో అదే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ గో విత్ అదర్ సైడ్స్ ప్రైవేట్ సైడ్స్ సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫ్లిప్కార్ట్ తీసుకోండి ఫ్లిప్కార్ట్ ఫ్లిప్కార్ట్ తీసుకున్నాం అనుకోండి సో ఫ్లిప్కార్ట్ వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఆఫర్లు పెడుతూ ఉంటారు ఫెస్టివల్ టైం యూఆర్ టైం రైట్ సో ట్వంటీ ట్వంటీ లో ట్వంటీ ట్వంటీ జాన్ ఫస్ట్ రోజు ఒక బిగ్ ఆఫర్ పెట్టారు బిగ్ డీల్ అని ఒక ఆఫర్ పెట్టారు సో మొబైల్ సమ్ థర్టీ థౌసండ్ ట్వంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ మొబైల్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఆఫర్ పెట్టారు ఆ టైమ్ లో రైట్ యా సో వాళ్ళు ఎక్స్పెక్ట్ చేసిన యూజర్స్ ఎంత అంటే ఫిఫ్టీన్ థౌసండ్ యూజర్స్ 
అట్ ఫిఫ్టీన్ థౌసండ్ మొబైల్ సేల్ అవుతాయని ఎక్స్పెక్ట్ చేశారు కానీ సో యాక్చువల్ యాక్చువల్ టర్న్ అప్ ఎంత అంటే ట్వంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ ట్వంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ యూజర్స్ కనెక్ట్ అయ్యారు అట్ సైట్ ఓపెన్ అవుతుంది అంటారా సైట్ విల్ నాట్ బి ఓపెన్ రైట్ సో ఆ టైంలో మొబైల్స్ ఎవరికి రాలేదు రైట్ సో ఇమీడియట్ గా వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఓకే సో దిస్ ఇస్ కాంపిటీషన్ ఇమీడియట్ గా ఏం చేస్తారంటే ఆటో స్కేలింగ్ ఎనేబుల్ చేస్తారు ఆటో స్కేలింగ్ ఎనేబుల్ చేస్తే ఏం జరుగుతుంది అంటే ఎగ్జాంపుల్ ఫైన్ సో ఆటో స్కేలింగ్ ఎనేబుల్ చేస్తే ఏమవుతుందంటే వెన్ ఎవర్ దాట్ డిమాండ్ ఇస్ డిమాండ్ కమ్స్ రిక్వెస్ట్ ఆర్ కమింగ్ మోర్ రైట్ సో ఆటోమేటికల్లీ ఆటో స్కేల్ విల్ ఇంక్రీజ్ ద సర్వర్స్ సో లోడ్ అనేది బ్యాలెన్స్ అవ్వాలి కదా ఇది సింపుల్ గా చెప్పాలంటే లోడ్ బ్యాలెన్స్ ఓకే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ప్రాజెక్ట్ డీల్ చేస్తాం మేము మా ప్రాజెక్ట్ లో ఒక ఆటో స్కేలింగ్ ప్రాజెక్ట్ ఉంది సో ఆటో స్కేలింగ్ ప్రాజెక్ట్ ఏంటంటే పార్కింగ్ పాస్ ప్రాజెక్ట్ అంట పార్కింగ్ పాస్ ప్రాజెక్ట్ ఓకే సో ఇది రియల్ ప్రాజెక్ట్ మీకు హెల్ప్ అవుతుంది ఇది రైట్ సో పార్కింగ్ పాస్ ప్రాజెక్ట్ దిస్ ఈస్ అబుదాబి ప్రాజెక్ట్ మిడిల్ ఈస్ట్ ప్రాజెక్ట్ వి ఆర్ హ్యాండ్లింగ్ సిన్స్ లాంగ్ ఓకే ఈ పార్కింగ్ పాస్ లో ఏం జరుగుతుంది అంటే అబుదాబి స్టేట్ లో అక్రాస్ ది స్టేట్ దే హ్యావ్ విన్నింగ్ మిషన్స్ విన్నింగ్ మిషన్స్ అంటే ఏంటండి యా సో మనం ఔటర్ రింగ్ రోడ్ ఔటర్ చెక్ పోస్ట్ ఉంటుంది కదా ఔటర్ రింగ్ రోడ్ వెళ్తున్నప్పుడు లేదంటే ఎయిర్పోర్ట్కి వెళ్తున్నప్పుడు సో పార్కింగ్ చేయాలంటే వెహికల్ ని సో వీ పుట్ సమ్ కరెన్సీ ఇన్ టు ద మిషన్ వి గెట్ కూపర్ దట్ ఈస్ వెన్నింగ్ మిషన్ రైట్ సో యా ఈ పార్కింగ్ పాస్ ప్రాజెక్ట్ లో అక్రాస్ ది స్టేట్ దే కాన్ఫిగర్ వెన్నింగ్ మిషన్స్ ఎవ్రీవేర్ పార్కింగ్ రైట్ యా సో ఫెస్టివల్ టైం న్యూ ఇయర్ టైమ్ లో పీపుల్ విల్ గో టు షాపింగ్స్ హోటల్స్ రైట్ సో బై ద టైమ్ సో సో మెనీ పార్కింగ్ పాస్ రిక్వైర్డ్ యా సో ఫోర్ ఇయర్స్ బ్యాక్ వీ కాన్ఫిగర్ దిస్ యా వెన్ ఎవర్ ద పీపుల్ ఆర్ టేకింగ్ ద పార్కింగ్ పాస్ ఓకే యా బై ద టైమ్ సర్వర్స్ సర్వర్స్ వాట్ విల్ హ్యాపెన్ నార్మల్ గా మాన్యువల్ సర్వర్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి ఏం జరుగుతుంది సో పార్కింగ్ పాస్ డిమాండ్ ఎక్కువైంది అనుకోండి దే కెన్ నాట్ మేనేజ్ రైట్ సో ఈ ప్రాజెక్ట్ లో మేము ఆటో స్కిల్లింగ్ కాన్ఫిగర్ చేస్తాం ఎందుకు అంటే ఫోర్ ఇయర్స్ బ్యాక్ ఫెస్టివల్ టైమ్ రంజాన్ టైమ్ న్యూ ఇయర్ టైమ్ ఆ టైమ్ లో డ్రాస్టిక్ గా రిక్వెస్ట్ ఎక్కువ ఇంక్రీజ్ అవుతూ ఉండే సో అప్పుడు ఏంటంటే సర్వర్స్ హ్యాంగ్ అయిపోతూ ఉండే సో పీపుల్ వాజ్ వెయిటింగ్ అంటే వెయిటింగ్ లో ఉండేవారు సో కూపన్ రాక పార్కింగ్ కూడా ప్రాబ్లం అయింది సో ఆ టైంలో మాకు వచ్చింది ఈ ప్రాజెక్ట్ వచ్చినప్పుడు మేము ఏంటంటే సో క్లయింట్ కి సజెస్ట్ చేస్తాం ఓకే ఈ ఇలా కాన్ఫిగర్ చేసుకుంటే సో ఆటో స్కేలింగ్ ఫంక్షనాలిటీ ఎలా ఉంటుంది మీకు ఎక్కడ డిస్టర్బెన్స్ ఉండదు మాన్యువల్ గా మేనేజ్ చేసేది ఉండదు సో ఆటో స్కేలింగ్ మేనేజ్ చేస్తూ ఉంటుంది అని వాళ్ళకి సజెస్ట్ చేస్తే సో దే గేవ్ ద ప్రాజెక్ట్ బై ద టైమ్ సో వీ కాన్ఫిగర్ లైక్ సో వెన్ ఎవర్ సిపియు యూటిలైజేషన్ రీచెస్ టు ఎయిటీ పర్సెంట్ సిపియు యూటిలైజేషన్ సిపి యూటిలైజేషన్ అంటే ఏంటండి మన సిస్టమ్ లో ఉండే ప్రాసెసింగ్ స్పీడ్ ఎయిటీ పర్సెంట్ యూటిలైజ్ అవుతుంది అంటే మీనింగ్ ఏంటండి ఎక్కువ ఫంక్షనాలిటీ జరుగుతుంది ఎక్కువ వర్క్ అవుతుంది సో వెన్ ఎవర్ సిపి యూటిలైజేషన్ రీచెస్ టు ఎయిటీ పర్సెంట్ ఆటోమేటిక్ ఏమవుతుంది అంటే ఒక సర్వర్ యాడ్ అయిపోతూ ఉంటుంది అంటే ఇక్కడ త్రీ సర్వర్స్ ఉన్నాయండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ సర్వర్స్ థర్టీ రిక్వెస్ట్ వరకు మేనేజ్ చేస్తూ ఉంటాయి సో ఇంకా ఎక్కువ రిక్వెస్ట్ వస్తాయి అనుకోండి ఈ సిపి ఏమవుతుంది ఇంక్రీజ్ అయిపోతూ ఉంటుంది అంటే బర్డెన్ ఎక్కువ అవుతూ ఉంటుంది సర్వర్స్ కి సో బర్డెన్ ఎక్కువ అయినప్పుడు ఇక్కడ ఒక త్రెష్ హోల్డ్ పెట్టాం సిపి యూటిలైజ్ అనేది ఎయిటీ పర్సెంట్ వచ్చింది అనుకోండి ఇమీడియట్ గా ఒక సర్వర్ యాడ్ అయిపోతూ ఉంటుంది ఇలా యాడ్ అవుతూ ఉంటుంది సర్వర్స్ ఎందుకు యాడ్ అవుతుంది సర్వర్ ఆ లోడ్ ని బ్యాలెన్స్ చేసుకుంటారు ఏదైతే లోడ్ బర్డెన్ అవుతుంది సర్వర్ కి ఆ లోడ్ బ్యాలెన్స్ చేసుకుంటారు రైట్ యా సో వెన్ ఎవర్ సిపి యూటిలైజ్ ఇస్ లెస్ దాన్ సిక్స్టీ పర్సెంట్ సిపి యూటిలైజేషన్ లెస్ దాన్ సిక్స్టీ పర్సెంట్ ఏమవుతుంది అంటే సో ఏవైతే అడిషనల్ సర్వర్స్ యాడ్ అయినాయో సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇవి బేస్ సర్వర్స్ అనుకోండి ఇవి బేస్ సర్వర్స్ బేస్ అంటే ఫిక్స్డ్ సర్వర్స్ దస్ విల్ నాట్ వ్యారీ ఈ సర్వర్స్ అనేవి వ్యారీ జరగవు చేంజ్ అవ్వవు ఫిక్స్డ్ గా ఉంటాయి సో ఈ సర్వర్స్ థర్టీ రిక్వెస్ట్ మేనేజ్ చేయగలవు కానీ
ఆ సర్వీస్ కూడా షేర్ అవుతుంది అప్పుడు ఏమవుతుందంటే లోడ్ బ్యాలెన్సింగ్ సో అప్లికేషన్ ఎక్కడ కూడా డౌన్ అవుతుంది సో ఈ సిపి యూటిలైజేషన్ ఎయిటీ పర్సెంట్ క్రాస్ అయ్యి నైన్టీ నైన్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్కి వెళ్ళింది అనుకోండి ఏం జరుగుతుంది అప్లికేషన్ అనేది కంప్లీట్గా డౌన్ అయిపోతుంది సర్వర్ బిజీ అయిపోతుంది రైట్ సో టు అవాయిడ్ దాట్ టు మేనేజ్ యువర్ అప్లికేషన్ అప్ అండ్ రన్నింగ్ ఫైన్ ట్వంటీ ఫోర్ బస్ సెవెన్ సో ఆటో స్కేలింగ్ విల్ హెల్ప్ యూ టు మేనేజ్ ఓకే సో ఇక్కడ మనకు సర్వర్స్ డిమాండ్ లేదనుకోండి సిక్స్టీ పర్సెంట్ కంటే లెస్ వచ్చింది అనుకోండి యూటిలైజేషన్ వాట్ ఎవర్ సర్వర్స్ యాడెడ్ హియర్ దోస్ విల్ బీ రిమూవ్ సో ఈ సర్వర్స్ అనేవి రిమూవ్ అవ్వు కానీ అడిషనల్ సర్వర్స్ ఏవైతే యాడ్ అయినాయో అవి మాత్రమే రిమూవ్ అవుతాం రైట్ సో ఈ అప్లి ఈ ఆటో స్కిలింగ్ ఏం చేస్తుందంటే వితౌట్ ఎనీ మాన్యువల్ ఇంటర్వెన్షన్ ఆటోమేటిక్గా సర్వర్స్ యాడ్ చేసుకుంటుంది సర్వర్స్ రిమూవ్ చేస్తూ ఉంటుంది మరి సర్వర్స్ యాడ్ చేసినప్పుడు రిమూవ్ చేస్తున్నప్పుడు అప్లికేషన్ ఏమవుతుంది కన్ఫ్యూజన్ రావచ్చు మీకు బ్యాక్ హ్యాండ్ లో ఒక స్టోరేజ్ అటాచ్ అయి ఉంటుంది సో ఇది క్లస్టర్ క్లస్టర్ అంటాం మనం ఈ గ్రూప్ ని ఒక క్లస్టర్ అంటాం క్లస్టర్ అంటే గ్రూప్ ఆఫ్ సర్వర్స్ సో గ్రూప్ ఆఫ్ సర్వర్స్ ది మేనేజ్ ఏ మేనేజ్ యాజ్ ఏ సింగిల్ యూనిట్ క్లస్టర్ అంటే సింపుల్ గా గ్రూప్ గ్రూప్ ఆఫ్ సర్వర్స్ ఓకే సో ఈ సర్వర్స్ అడిషనల్ సర్వర్స్ ఏవైతే యాడ్ అయినాయో ఆ సర్వర్స్ వచ్చి ఈ గ్రూప్ లో జాయిన్ అవుతూ ఉంటాయి సో మనకి డిమాండ్ ఇంక్రీజ్ అయింది అనుకోండి ఇలాగ యాడ్ అవుతూ ఉంటాయి సర్వర్స్ ఈ గ్రూప్ లో లోడ్ అనేది బ్యాలెన్స్ అవుతూ ఉంటుంది షేర్ చేసుకుంటాం రైట్ సో వెన్ ఎవర్ దర్ ఇస్ నో డిమాండ్ సో నార్మల్ గా రంజాన్ టైమ్ లో ఫెస్టివల్ టైమ్ లో అబుదాబి స్టేట్ లో లెవెన్ ఏఎం షాపింగ్స్ షాప్స్ ఓపెన్ అవుతాయి నైట్ లెవెన్ వరకు ఉంటాయి షాప్స్ సో ఆఫ్టర్ లెవెన్ పిఎం ఏం జరుగుతుంది పీపుల్ విల్ గో టు హోమ్ ఆటోమేటిక్ గా రిక్వెస్ట్లు అన్ని తగ్గిపోతూ ఉంటాయి రైట్ సో రిక్వెస్ట్లు లేవనుకోండి ఈ అడిషనల్ సర్వర్స్ ఏవైతే యాడ్ అయినాయో ఇవన్నీ కూడా టర్మినేట్ అయిపోతూ ఉంటాయి టర్మినేట్ అంటే డిలీట్ డేటా ఎక్కడ కూడా లాస్ అవ్వదు డేటా ఎక్కడ కూడా మిస్ అవ్వదు డేటా అంతా కూడా బ్యాక్ అండ్ స్టోరేజ్ సేవ్ అవుతుంది రైట్ మరి సర్వర్ యాడ్ అయినప్పుడు అప్లికేషన్ ఎలా యాడ్ అవుతుంది సర్వర్ లోకి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ పార్కింగ్ పాస్ అప్లికేషన్ ఉందండి ఈ సర్వర్స్ లో మరి ఈ సర్వర్స్ కొత్తగా వచ్చేయగలం ఇక్కడ అప్లికేషన్ ఎలా ఉంటుంది సో అక్కడ అది లాజిక్ ఒక స్మాల్ లాజిక్ ఉంది అది ఆటో స్కిలింగ్ లోకి వెళ్ళినప్పుడు చూద్దాం సో ఎందుకంటే కస్టమ్ ఇమేజెస్ అని ఉంటాయి కస్టమ్ ఇమేజెస్ అని క్రియేట్ చేస్తాం ఆ కస్టమ్ ఇమేజెస్ నుంచి ఇక్కడ డేటా అంతా కూడా రిప్లికేట్ అవుతుంది దట్ వీ విల్ సి ప్రాక్టికల్ ప్రాక్టికల్ గా చూద్దాం ఆ డేటా అంతా ఎలా వస్తుంది సో ఇక్కడ ఎలా రిప్లికేట్ అవుతుంది ఇదంతా చూద్దాం రైట్ సో దిస్ ఇస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ అండి ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ రైట్ సో ఇది చాలా డీప్ డ్రైవ్ ఉంటుంది ప్రాక్టికల్ గా చూద్దాం ఇదేంటంటే రీజన్ టు రీజన్ రిప్లికేషన్ రీజన్ టు రీజన్ రిప్లికేషన్ ఓకే సో ఇక్కడ ఆటో స్కిలింగ్ అనేది ఏంటంటే ఓన్లీ ఒక రీజన్ లో ఉంటుంది ఇది డేటా ఉంటుంది డేటా ఉంటుంది కానీ మీకు స్కేలింగ్ అనేది జరగదు కదా స్కేలింగ్ ఇది మాట్లాడే మనం ఏంటంటే స్కేలింగ్ డేటా అయితే ఉంటుంది స్కేలింగ్ జరగదు అంటే ఇది ఆటో స్కేలింగ్ కదా మీరు అప్లికేషన్స్ ఏదైతే హోస్ట్ చేస్తారో అప్లికేషన్ కి మోర్ బర్డెన్ అవుతుంది అనుకోండి మోర్ హిట్స్ వస్తాయి అనుకోండి సర్వర్స్ యాడ్ అవ్వాలి అంటే ఆటో స్కేలింగ్ కావాలి ఈ ఆటో స్కేలింగ్ ఫంక్షనాలిటీ ఏంటంటే ఇట్ విల్ స్కేల్ అప్ సర్వర్స్ స్కేల్ డౌన్ సర్వర్స్ స్కేల్ అప్ చేస్తుంది స్కేల్ డౌన్ చేస్తుంది సో వెన్ ఎవర్ డిమాండ్ కమ్స్ ఓకే మీరు ఆటో స్కేలింగ్ చేయకుండా ఓకే హండ్రెడ్ రిక్వెస్ట్ వస్తాయని హండ్రెడ్ రిసోర్స్ యాడ్ చేసి పెట్టారు అనుకోండి హండ్రెడ్ సర్వర్స్ యాడ్ చేస్తున్నారు అనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సో మోర్ కాస్టింగ్ కాస్టింగ్ ఎక్కువైపోతుంది బిల్డింగ్ ఎక్కువైపోతుంది రైట్ సో రిక్వెస్ట్ అండ్ రిక్వెస్ట్ రాలేదనుకోండి వేస్టెడ్ రైట్ మనీ విల్ బి వేస్టెడ్ సో ఇక్కడ ఆటో స్కేలింగ్ ఏం చేస్తుంది ఆటో స్కేలింగ్ వల్ల ఏమవుతుంది కాస్ట్ అనేది సేవ్ అవుతుంది ఇక్కడ మనకు డిమాండ్ ఎప్పుడు ఉంటే అప్పుడే సర్వర్స్ యాడ్ అవుతాయి డిమాండ్ లేనప్పుడు ఫ్రీగా ఉంటాయి అంటే క్రియేట్ అవ్వు అడిషనల్ సర్వర్స్ రైట్ అడిషనల్ సర్వర్స్ రావు క్రియేట్ అవ్వు సో టు మెయింటైన్ యువర్ అప్లికేషన్ అప్ అండ్ రన్నింగ్ ఫైవ్ సో మీ కాస్టింగ్ కూడా కంట్రోల్ చేస్తూ ఉంటుంది అన్నెసరీగా రిసోర్స్ పెట్టడం రైట్ సో డిమాండ్ వచ్చినప్పుడు రిసోర్స్ లేకుండా బిజీ అవ్వకుండా మేనేజ్ చ
ഷാനിന്റെ പീപ്പിൾ അറ്റൻഡ് ഇഞ്ചിനാട്ട് മാനേജ് റൈറ്റ് അതേ മീറു ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് പീപ്പിൾ അറ്റൻഡ് ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യാറ് ഹൺഡ്രഡ് പീപ്പിൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാറ് റൈറ്റ് സോ അത് ലേകുണ്ട് ഏം ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ല ജരക്കുണ്ട് റിസോഴ്സസ് മനക്ക് വേസ്റ്റ് ആവക്കുണ്ട് ലേവന്റ് ഓവർ ബഡി ആവക്കുണ്ട് ഓട്ടോ സ്കെലിംഗ് സർവേസ് കൂടെ അന്തേ രണ്ട് സോ ആ എക്സാമ്പിൾ സർവേസ് കൂടെ സിറ്റുവേഷൻ അന്തേ സർവേസ് ലോ എക്കോ റിക്വസ്റ്റ് വെച്ചാണ് മാനേജ് ചെയ്യലേ തക്കോ റിക്വസ്റ്റ് ഉണ്ടേ റിസോഴ്സ് വിൽ ബി വേസ്റ്റഡ് സോ ടു അവോയ്ഡ് ദാറ്റ് ഓട്ടോ സ്കെലിംഗ് വിൽ ഹെൽപ്പ് യു വെനെവർ എ ഡിമാൻഡ് കംസ് by the time order still will visit the servers whenever there is no demand it will remove the servers right so this is auto scale uh, uh hi ram i have a yeah. query uh, normal ga uh, ila uh, peak times lo ekko access customers yesina pudu there will be also like a huge data get being getting stored kada so yeah. alanti times lo even uh, database servers kuda exceed ayya ankonde more than the capacity Mm-hmm. will this auto scaling also create uh, like a uh, kind of additional servers for storing the database and if yes will that uh, uh, additional server which whichever is been created will that be permanent ha uh-huh. additional servers to create any servers is permanent kaadu demand unna pade additional servers hmm meeku question ardham ayyandi naaku database lo kuda database lo kuda okay సో డేటాబేస్ అంటే డిఫరెంట్ వేలో ఉంటుందండి కాన్ఫిగరేషన్ మీకు పర్మనెంట్ గా కావాలంటే అది డిఫరెంట్ వేలో ఉంటుంది ఓకే అది మనం స్కేలింగ్ గా ఓకే అది వేరే కాన్సెప్ట్ అండి విల్ సీ దట్ ఓకే ఓకే యా సో ఇంకా గెర్ క్వశ్చన్స్ ఉంటే అడగండి ఇక్కడ సో మనకి అదర్ సర్వీసెస్ కూడా ఉన్నాయి ఆ ఇక్కడ సీ సెక్యూరిటీ అండ్ ఐడెంటిటీ compliance so we have iam service so iam ante identity access management this is all about user management oka new user join ayina project lo iam account create chest so pressure nunchi directors level varaku everyone use iam account only so root account anedi disable untundi real projects ana root account use cheyam so always we use the iam account so iam kuda oka service undi one hour service untundi one hour untundi full code deep track so ela users create chestam ela యూజర్స్ స్విచ్ అవుతాం ఎలా పర్మిషన్స్ ఇస్తాం ఎలా కంట్రోల్ చేస్తాం సో ఎనీ యూజర్ ఒక యూజర్ పుట్ డౌన్ రెసిగ్నేషన్ ప్రెసెంట్ చేశారు అనుకోండి సో ఇమీడియట్ గా యూజర్ డిలీట్ చేయకూడదు ఇమీడియట్ గా పర్మిషన్స్ రిమూవ్ చేయకూడదు స్లో స్లోగా కోర్ పర్మిషన్స్ అన్ని రిమూవ్ చేస్తాం అది ఎలా మేనేజ్ చేస్తాం ఎలా కంట్రోల్ చేస్తాం యూజర్స్ ని ఎలా పర్మిషన్స్ అప్లై చేస్తాం అనేది సెంట్రల్ గా మనం చూద్దాం నెక్స్ట్ స్టోరేజ్ సర్వీసెస్ స్టోరేజ్ సో ఇవన్నీ స్టోరేజ్ అండి చాలా ఇంపార్టెంట్ సర్వీసెస్ రైట్ ఇఎఫ్ఎస్ ఎఫ్ఎస్ఎక్స్ ఎస్ త్రీ రైట్ సో ఎలక్స్టిక్ బిజినెస్ రికవరీ ఎస్ త్రీ గ్లేషియర్ స్టోరేజ్ గేట్ వే బ్యాక్అప్స్ సో ఇక్కడ మనం వీటిలో ఒక ఫోర్ స్టోరేజ్ సర్వీసెస్ వర్క్ చేస్తాం ఓకే సో దోస్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ విల్ గో డ్యూ ట్రై సార్ ఈసీ టు అయిన తర్వాత స్టోరేజ్ లో మూవ్ అవుతాం ఓకే ఈసీ టు సర్వీస్ విల్ స్టార్ట్ టు మారో వన్స్ కంప్లీట్ ది ఈసీ టు దెన్ విల్ జంప్ ఇన్ టు stories okay so account create cheyagothe iroju create cheyandi paper nunchi from tomorrow onwards we'll start working on compute service which is ec2 ec2 is very very important service so tomorrow we'll start this ec2 elastic compute cloud so elastic compute cloud ante enti ela login avutam server ela open chestam ela server add chestam server lo em em checks untai ivanni check chesi we'll go deep track ఓకే యా సో ఎనీ క్వశ్చన్స్ మీరు ఇంకా రిజిస్టర్ అవ్వకపోతే గ్రూప్లో యాడ్ అవ్వకపోతే యాడ్ అవ్వండి ఈరోజు ఓకే యా రేపటి నుంచి మన కోర్స్ సబ్జెక్ట్ స్టార్ట్ అవుతుంది సో ఫ్రమ్ టు మార్ అనవర్డ్స్ రెస్ట్రిక్షన్స్ ఉంటాయి రైట్ సో లాగిన్ యూరాల్ కంప్లీట్ చేంజ్ అవుతుంది ఈరోజు ఖచ్చితంగా చేంజ్ అవుతుంది సో రేపటి నుంచి న్యూ మీటింగ్ మీకు వస్తుంది సో మీరు ఇంకా గ్రూప్లో యాడ్ అవ్వకపోతే ఈరోజు ఖచ్చితంగా యాడ్ అవ్వాలి ఓకే రికార్డింగ్స్ అన్ని కూడా గ్రూప్ లోనే షేర్ అవుతున్నాయి
step by step nigo every 2 minutes so every 2 minutes ki whatever latest changes are happening avani kuda replicate out avuthundi పబ్లిక్ టు పబ్లిక్ షేర్ అవుతూ ఉంటుంది ప్రైవేట్ టు ప్రైవేట్ సో ఏ సర్వర్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు పబ్లిక్ లో పబ్లిక్ సర్వర్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి పబ్లిక్ డేటా అంతా కూడా రిప్లికేట్ అవుతూ ఉంటుంది ఓకే సో అది డేటా సెంటర్ లెవెల్ లో కాన్ఫిగరేషన్ అన్ని వాళ్ళు చేస్తారు ఈవెన్ దో ఈ రీజన్ ఎంటైర్ రీజన్ డౌన్ అయినా మన డేటా ఎక్కడ లాస్ అవుతుంది సో రీజన్ అండర్ రీజన్ దే ఆర్ త్రీ జోన్స్ ఒక జోన్ డౌన్ అయితే అదర్ జోన్ విల్ టేక్ కేర్ సో కానీ ఎంటైర్ రీజన్ డౌన్ అయింది అనుకోండి రీజన్ డౌన్ అయితే జోన్స్ కూడా డౌన్ అయిపోతాయి కంప్లీట్ గా కంప్లీట్ గా రీజన్ డౌన్ అయిపోయింది అండి సో లాస్ట్ టైం ఒకసారి యుఎస్ లో ఒక రీజన్ డౌన్ అయింది కంప్లీట్ గా సో ఆ టైమ్ లో అదర్ రీజన్ నుంచి డేటా అంతా ఎక్స్ అయింది ఇప్పుడు ముంబై రీజన్ డౌన్ అయింది అనుకోండి మనకి నియర్ బై ఏ రీజన్ ఉంది సింగపూర్ ఉంది దగ్గరలో అక్కడ నుంచి మన డేటా అంతా ఎక్స్ అవుతుంది సో మన డేటా ఎక్కడా లాస్ అవుతుంది అప్లికేషన్స్ అన్ని కరెక్ట్ అంటే నియర్ బై ఎడ్జ్ లొకేషన్ అది ఎడ్జ్ లొకేషన్ అంట మనం సో ఎడ్జ్ లొకేషన్ లో మాత్రమే సేవ్ అవుతుంది అన్ని డేటా సెంటర్స్ లోకి వెళ్తుంది మన డేటా ఓన్లీ ఎడ్జ్ లొకేషన్ లో ఉంటుంది ఫైన్ సో ఇవన్నీ కూడా మనం చాలా డీప్ గా విల్ గో త్రూ దిస్ సర్వీసెస్ ఓకే సో రేపటి నుంచి మనం రియల్ సెషన్స్ ఉంటాయి సో ఎంతవరకు జస్ట్ ఇంట్రాక్షన్స్ ఓవర్ యూనే జరిగింది సో రేపటి నుంచి రియల్ సెషన్స్ ఉంటాయి సో మీరు గ్రూప్ యాడ్ అవ్వకపోతే యాడ్ అవ్వండి సో క్లాస్ రూమ్ గైడ్స్ ఆల్సో రైట్ ఇంకా అకౌంట్ క్రియేట్ చేయని వాళ్ళు ఈరోజు అకౌంట్ క్రియేట్ చేసేసుకోండి చేయండి ఫ్రమ్ టుమారో ఆన్వర్డ్స్ యూ టు ప్రాక్టీస్ ఫైన్ సో యూ కెన్ స్టాప్ హియర్ అండ్ టుమారో డే ఆఫ్టర్ కూడా వన్ అవర్ ఉంటుంది మండే నుంచి వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్ ఉంటుంది సెషన్ ఓకే సో ఇక్కడ స్టాప్ చేద్దాం ఫైన్ యా థ్యాంక్ యూ ఆల్